ഹായ് ഓൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡായ ക്രയാമേഴ്സ് റൂൾ അഥവാ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ആ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് യൂസിങ് മെട്രിസസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയി ഒന്ന് കാണുക മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം മെട്രിക്സ് മെത്തേഡാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇത് ബി ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഓക്കെ എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇൻ ടു അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ബീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കലാന്നല്ലോ നമ്മളെ പരിപാടി എ ഇൻവേഴ്സിന് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഇൻവേഴ്സിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ കിട്ടണം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഓക്കെ അറ്റ് ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഫൈൻഡ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റ് ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി കോ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓരോ ആൾ ഓരോ മെത്തേഡായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കും മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക കോ ഫാക്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ജോയിൻ്റ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനൊന്ന് ട്രാൻസ്പോസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റോങ് കോളും ഇൻ്റർസേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താവും അറ്റ് ജോയിൻറ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ കോ ഫാക്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഈ മെത്തേഡ് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയുന്നവരുണ്ടാവും മൈനസ് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക സി വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ അതുപോലെ സി ത്രീ വൺ സി ത്രീ ടു സി ത്രീ ത്രീ ഇത്ര വരെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് അറിയേണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സി വൺ വൺ അതായത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് സി വൺ ടു ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ രണ്ടാമത്തേത് സി വൺ ത്രീ ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ മൂന്നാമത്തേത് സി ടു വണ്ണോ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ ആദ്യത്തേത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മളെ എക്സ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് സൈന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ ആദ്യത്തേതിൽ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ മെട്രിക്സിൽ എലമെൻസ് ആയിതല്ലോ ഓക്കെ സി വൺ വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം സി വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആൾ ഇവിടെയുള്ള കോ ഫാക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റോം കോളോ ഒന്നും ഒഴിവായി കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നാലെണ്ണം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആദ്യം ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് എലമെൻസിന് മൈനസ് മൈനസ് ആ റൂളിലുള്ളതാണ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം എന്താ വരുക മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അപ്പം ആൻസർ എന്താ മൈനസ് വൺ അതിന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക എൻ്റെ അടുത്തത് സി വൺ ടു ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇത് ഇനി ഇത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന കോളവും റോവും ഒഴിവാക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അടുത്തത് സി വൺ ത്രീ ഇത് ഇത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന റോ ആൻഡ് കോളം ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം എന്താ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങ് കണ്ടുപി
രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിന് രണ്ടാമത്തെ റോ ആയിട്ട് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിന് മൂന്നാമത്തെ റോ അതായത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് റോ ആൻഡ് കോളം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ നോക്കിക്കും ആദ്യത്തെ കോളം മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ അതിനെ റോ ആയിട്ട് എഴുതും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിന് രണ്ടാമത്തെ റോ ആയിട്ട് എഴുതും മൂന്നാമത്തേനും അതേപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ കിട്ടും ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇൻ ടു എഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇവിടെ എഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എയും കിട്ടി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എയ്റ്റാന്നും കിട്ടി അതിന് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയി വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു എഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റിന് വരെ ഏതാണോ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഏത് നമ്പറും ആവാം അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുത് ലാസ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഡിവൈഡുള്ള ടേമിനെ കൊടുക്കാവൂ ഇതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കുക എനിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം ഈ എ ഇൻവേഴ്സിനെയും ബിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കിട്ടിയ ആൻസർ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബാക്കി നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് നന്നായിട്ട് കൂടും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അത് എഴുതാം അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ അവസാനതയും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം നോക്ക് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് നയൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കാം മൈനസ് നയൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ത് വരും എയ്റ്റ് വരും ബാക്കി രണ്ടും അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റും കിട്ടും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈസി ആയി എന്ത് വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് വണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ കിട്ടി എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം ആൻസറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുക മെത്തേഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസി ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഈസി ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യുക അല്ല അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതാണ് ഈസി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതും ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ